Bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione tra Radio Canicattì, ancora la politica cittadina in primo piano, l'ira del vice sindaco di Canicattì, ormai ex Tommaso Vergopia, silurato da Ettore Di Ventura con un comunicato stampa di due righe. Il sindaco è ostaggio del Partito Democratico, dice Vergopia. Sentiamo. È sconcertante il comportamento del sindaco Ettore Di Ventura che, ostaggio di un PD cittadino in crisi di consenso, ne subisce le minacce e manda in aria un accordo programmatico che lui aveva siglato in campagna elettorale. Un accordo che certo non serviva a rimpinguare di voti il PD, ma ad aiutare un'amministrazione a far uscire la città di Canicattì da uno stato di difficoltà economica e sociale. Lo sostiene l'ex vice sindaco di Canicattì, Tommaso Vergopia, silurato dall'amministrazione Di Ventura. Il sindaco sta dimostrando di essere ostaggio del PD, quindi per fare bottega elettorale per il PD si sta, sta prendendo questa decisione. Io mi sarei augurato invece un, un confronto sull'azione amministrativa, su quello che si è fatto sino ad oggi, e su quello che il sottoscritto ha fatto sino ad oggi. Ieri in una nota firmata dai consiglieri Giuseppe Lo Giudice, Rita Parla, Angela Loricella e dal consigliere assessore Umberto Palermo con tanto di logo della lista civica Uniti per Canicattì, gli stessi confermano il patto di alleanza stretto con il sindaco Ettore Di Ventura e con il Partito Democratico di Canicattì nelle elezioni amministrative del 2016 alla piattaforma amministrativo programmatica sulla quale tale alleanza è fondata. I consiglieri firmatari hanno ribadito che la lista Uniti per Canicattì si caratterizza per essere apartitica e senza connotazioni politiche e si innesta nell'ambito di un impegno civico in tale percorso e intende continuare il suo impegno per la collettività. Ma non dicono per quale candidato presidente della regione faranno votare il prossimo 5 novembre, Musumeci o Micari. Vergopia vuole fare chiarezza sulla situazione interna al gruppo di Uniti per Canicattì di cui era espressione. Unite per Canicattì è composto da sette consiglieri e da due assessori che sono ancora all'interno di Unite per Canicattì. L'assetto elettorale che si c'era dato quando abbiamo stretto questa alleanza è, è l'identico, quindi non c'è niente di nuovo. E noi avevamo dato sostegno e, e abbiamo dato fino a ieri sostegno all'azione amministrativa di Ettore di Ventura. Oggi vengono a mancare le condizioni perché noi non siamo ostaggio del PD, non lo saremo mai e non lo vogliamo essere perché abbiamo idee diverse. Ci eravamo battuti per risollevare le sorti di Canicattì, ci eravamo messi in mezzo e ci abbiamo messo la, la faccia, quella che non perderò oggi dopo 52 anni sicuramente, perché io continuerò nella mia azione amministrativa per, per il territorio, non accanto al PD e non accanto a Ettore di Ventura. Infine l'ex vice sindaco rivendica il lavoro svolto durante il suo mandato amministrativo. Che abbiamo trovato una situazione economica disastrosa, un comune allo, allo sfagero totale, c'era un'evasione totale delle, dei contributi, dei tributi eh, comunali. Sto, sto organizzando e già siamo a buon punto riguardo a quello lì, quindi si parla, pensavo si facesse un confronto amministrativo. A oggi non abbiamo aumentato le tasse, non ho aumentato le tasse, con tutto ciò che il costo della spazzatura è aumentato, facendo quindi un buon lavoro alla base, allargando la base imponibile. Adesso si attendono le decisioni del sindaco di Ventura che dovrà sostituire Vergopia per avere i numeri in consiglio e per evitare che dalla maggioranza fuoriescano i tre consiglieri fedeli a Vergopia, cioè Gian Gaspare Di Fazio, Ignazio Giardina e Silvia Licalzi. Attualmente di Ventura conta sul sostegno di 15 consiglieri, 7 del PD, 7 di Uniti per Canicattì e su Fabio Di Benedetto che è stato eletto con la lista con Scrimali. Quindi se dovessero venire meno i voti di Di Fazio, Licalzi e Giardina si ritroverebbe con una maggioranza risicata. Con 12 consiglieri, compreso il Presidente del Consiglio Comunale Alberto Tedesco, che fa parte del PD ma è super partes, la Giunta potrebbe andare sotto con i numeri. Di Fazio ieri sera in Consiglio Comunale ha dichiarato che non ci saranno più sconti per nessuno, quindi il Sindaco dovrebbe trattare con i tre apolidi di Uniti per Canicattì per chiedere loro il nome di un assessore che sostituisca Vergopia, a meno che non li chieda ad alternativa popolare, vista l'alleanza palermitana sul candidato alla presenza della Regione, Fabrizio Micari.
Di sera si è riunito il Consiglio Comunale di Canicati per discutere delle direttive per la revisione del piano regolatore generale della città. L'atto in seduta di prosecuzione è stato approvato all'unanimità dei presenti, ma non si è discusso della situazione politica attuale dopo il dimissionamento del Vice Sindaco Vergopia. Sentiamo questa intervista con il Presidente del Consiglio Comunale di Canicati, Alberto Tedesco. Una nuova seduta del Consiglio Comunale, si è parlato delle direttive del piano regolatore generale, un atto insomma, che doveva arrivare prima in Consiglio, adesso insomma, è stato partorito all'unanimità dei, dei presenti. Sì, ieri c'è stato il Consiglio Comunale, però prima di parlare di, proprio di questo eh, era una seduta di prosecuzione, eh, si è eh, svolto diciamo, un, un ricordo del professore Scrimali, sindaco da Canegatì, è stato ricordato eh, dal professor Delicata, capogruppo della lista Scrimali, eh, tutto il Consiglio Comunale ha voluto tributare un minuto di silenzio al professore Scrimali ringraziandolo per tutto quello che ha fatto per la comunità. Dopodiché eh, si è trattato, il due punti all'ordine del giorno, trattavasi di prosecuzione che sono le direttive generali del piano regolatore. È eh, stato emendato con due emendamenti eh, presentati da diversi, cioè con il primo firmatario Cuva e l'altro Aprile, mh, il presidente dell'altro della Commissione Urbanistica, ed è stato eh, condiviso da tanti consiglieri comunali e poi si è preveduto all'approvazione del punto. Quindi adesso si sì, diciamo, parte leader della revisione, perché il piano regolatore non scade mai schiano le vincole, comunque c'è eh, diciamo, una, una procedura che, che, che si inizia eh, da ieri, per cui abbiamo scongiurato il commissariamento e si, oh, adesso diciamo, comincia l'iter per la sua revisione. Era una seduta di prosecuzione, ieri dal punto di vista politico è stata giornata rovente perché il sindaco ha eh, rimosso dall'incarico il suo vice sindaco, assessore al bilancio, tra l'altro siamo a fine settembre, il bilancio ancora, insomma non se ne parla né in giunta né in consiglio comunale, non è stato possibile trattare il punto perché appunto era una seduta di prosecuzione, è stato questo il vero motivo? Allora, certamente. Allora, eh, Paolo, la settimana scorsa abbiamo eh, diciamo, celebrato la settimana della legalità. La legalità si sostanzia non solo nel ricordo, nei convegni e nelle iniziative pubbliche, si sostanzia nella legalità applicata alla vita amministrativa e alla vita quotidiana. Ieri era una seduta di prosecuzione per cui si poteva trattare soltanto questo punto. Quando e se vi sarà la richiesta articolata nelle forme dello statuto del regolamento di discutere di questi punti o di qualsiasi altro punto che possa essere ipotizzato, eh, ci, sarà, eh, ci sarà il dibattito in Consiglio Comunale. Quindi, ma lei come ufficio di presidenza non, fino a ieri sera non aveva ricevuto nessuna comunicazione ufficiale da parte della Giunta e del Sindaco? C'è stata una comunicazione del Sindaco dell'ufficio del gabinetto del Sindaco che è stata trasmessa all'ufficio di presidenza, ma ieri non, diciamo, non era prevista la fase delle comunicazioni, quando sarà prevista la fase delle comunicazioni in Consiglio Comunale si comunicherà eh, diciamo, come se, come regolarmente eh, la ricezione di questa determina che comunque è stata trasmessa a tutti i consiglieri comunali. Ecco, eh, L'assessore al bilancio adesso non c'è più, sarà sostituito nei eh, prossimi giorni, insomma vedremo quali sono i tempi che si sta prendendo il sindaco per eh, procedere alla sostituzione di Tommaso Vergopia, ma nel frattempo il bilancio insomma, non se ne parla. Noi ancora allo Stato non abbiamo, diciamo, non Abbiamo, cioè abbiamo, si verifica all'alba pretorio che eh, stanno, sono arrivate nel tempo eh, i vari accertamenti, che dove, diciamo, la documentazione che doveva arrivare dalle varie direzioni, attualmente non c'è nulla, noi auspichiamo, io auspico come l'ho fatto anche in passato che si addivenga presto alla, alla redazione del bilancio perché eh, pervenga in consiglio comunale e poter chiudere diciamo, la fase della produzione del bilancio o della sua bocciatura perché chiaramente il consiglio comunale è sovrano anche in questo nel più breve tempo possibile. Siete commissariati per quanto riguarda il bilancio da parte della Regione come tutti gli altri comuni siciliani? Che... Certamente, c'è stato, stato, stato trasmesso il commissariamento eh, per cui siamo commissariati ma questo non toglie che eh, l'esecutivo debba, eh, gli uffici e l'esecutivo debbano redigere la proposta di deliberazione che poi di bilancio con tutti gli, altri, gli atti propedeutici che sono legati proprio a questa procedura che dovranno pervenire per la discussione in Consiglio Comunale.
E torna a riunirsi domani sera alle 20 il Consiglio Comunale di Canicattì convocato dal Presidente Alberto Tedesco in seduta d'urgenza, uno solo, l'argomento in discussione, proposta di deliberazione sulla revisione straordinaria degli enti partecipati, la ricognizione delle partecipazioni possedute e l'individuazione delle partecipazioni da alienare. La proposta è stata redatta dalla dirigente Carmela Meli. La cronaca giudiziaria, la Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura Generale della Corte d'Appello ed ha disposto la restituzione dei beni mobili ed immobili per un valore di circa 54 milioni di euro che il 26 gennaio del 2015 la direzione investigativa antimafia De Grigento ha confiscato ai fratelli Diego Agro, 70 anni, ed Ignazio Agro, di 78 anni, di Racalmuto, imprenditori nel settore della produzione e della commercializzazione di olio alimentare. I decreti di confisca furono emessi dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Agrigento su proposta della Procura Antimafia di Palermo. La restituzione comprende 58 immobili tra fabbricati e terreni in provincia di Agrigento, Messina e Spoleto, 12 imprese con sede ad Agrigento e provincia, a Fasano in provincia di Brindisi e a Petilia Policastro in provincia di Crotone, impegnati in diversi settori economici e poi 56 tra rapporti bancari e postali, polizze assicurative e in Spagna sei fabbricate e tre imprese di produzione e compravendita di olio. Le quote del capitale sociale di ISOA e SRL passano invece allo Stato. I fratelli Agro sono stati arrestati, processati e assolti in corte d'appello dopo il rinvio della Cassazione nell'ambito dell'inchiesta antimafia denominata Domino 2. Il giudice per udienze preliminari di Palermo, Nicola Iello, ha condannato complessivamente a 278 anni di carcere 34 dei 40 imputati nel processo denominato Pantarei, alla sbarra, boss, gregari ed estorsori dei clan mafiosi di Porta Nuova, Villa Bate e Bagheria, arrestati a dicembre del 2015. Le accuse contestate a vario titolo erano associazione mafiosa, estorsioni, spaccio di droga, assolti invece in sei. Il processo si è celebrato con il rito abbreviato. Non si placa l'escalation di furti di cavi di rame nell'Agrigentino e ladri dell'Oro Rosso hanno imperversato al confine tra Racalmuto e Castrofilippo in Contrada Portella dove hanno rubato circa 900 kg di cavi elettrici. La zona circostante adiacente alla statale 640 è piombata in un profondo blackout a danno di residenze ed imprese. Ancora lavoro straordinario quindi per i tecnici dell'Enel impegnati nelle operazioni di ripristino, disagi per i residenti almeno per una settimana indagano i carabinieri. La polizia di Ragusa ha arrestato un romeno di 38 anni per avere più volte violentato sessualmente una parente minorenne disabile che vive in provincia. Le indagini erano state avviate dalla questura della squadra mobile dopo che la madre aveva portato la ragazzina in ospedale a Ragusa per i dolori al basso ventre. La visita dei medici ha accertato che le violenze sessuali subite dalla minorenne disabile e la madre ha presentato una denuncia in questura. Il 38enne è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Ragusa su richiesta della locale procura per violenza sessuale su minorenne reiterata e aggravata dall'aver approfittato delle condizioni di inferiorità psicofisica della vittima. Dieci furti commessi tra gennaio e dicembre del 2016 a Caltanissetta, arrestato dalla squadra mobile un 17enne incastrato dalle impronte digitali. Il giovane si è reso autore di numerosi atti vandalici e furti di oggetti preziosi, personal computer, notebook, televisori, argenterie e altro, in danno di abitazioni private e istituzioni pubbliche del capoluogo Nisseno. I poliziotti della squadra mobile e della sezione di polizia giudiziaria hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta nei confronti del 17enne Nisseno, responsabile quindi degli episodi di furto che sono stati commessi tra gennaio e dicembre del 2016. Una tentata rapina al magazzino del Corriere Espresso GLS incontrata a Sciabani tra Canicattì e Naro, tre malviventi sono riusciti a scappare, indagano i carabinieri, vediamo. 
Nuovo assalto al Corriere, ma stavolta direttamente al magazzino. Tre malviventi con il volto coperto hanno tentato di rapinare la sede del Corriere Espresso GLS incontrata a Sciabani, fra Canicati e Naro. I delinquenti sono entrati in azione, mentre a quanto pare gli addetti stavano scaricando un carico. In quell'esatto momento, cioè mentre tre malviventi tentavano di mettere a segno il colpo, sono sopraggiunti i vigilantes della KSM. Vigilantes che sono stati, secondo la ricostruzione ufficiale dei carabinieri, letteralmente speronati dai delinquenti che hanno tentato e così sono riusciti ad aprire un varco per scappare. Scattato l'allarme incontrata a Sciabani che è territorio di Naro sono accorse le pattuglie dei carabinieri. Militari dell'arma che coordinati dal comando compagnia di Licata hanno anche tentato di inseguire il mezzo a bordo del quale si trovavano i rapinatori. I tre che avevano pianificato la rapina tant'è che erano già a volto coperto sono però riusciti a dileguarsi. I carabinieri stanno cercando di raccogliere dettagli anche più insignificanti per cercare di tracciare quelle che potrebbe poi rivelarsi la giusta pista investigativa. Non è escluso che nelle prossime ore possano anche scattare delle perquisizioni mirate proprio alla ricerca di elementi investigativi utili. Una vera e propria escalation di furti di segnali stradali è stata denunciata ai carabinieri dai capi cantonieri del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Furti anomali avvenuti in un settore ben preciso della viabilità centro-ovest, precisamente sulle strade provinciali Montallegro-Bomarina, Ribera-Montallegro, Ribera-Cianciana e Ribera-Montallegro. Sono letteralmente spariti circa 50 tra segnali di pericolo e di divieto, oltre a numerosi New Jersey eh, utilizzati per circoscrizione scrivere alcune situazioni di pericolo per frane o asfalto in cattive condizioni. I furti sono avvenuti sicuramente nelle ore notturne quando i ladri hanno potuto agire indisturbati smontando i pari dei segnali che difficilmente potrebbero essere utilizzati senza incorrere nella inevitabile denuncia per furto in quanto punzonati con il logo del libero consorzio comunale di Agrigento. Ci fermiamo. Seconda parte del telegiornale la guardia di finanza di Gera nel corso di un'operazione di servizio a contrasto degli illeciti nel settore degli stupefacenti ha arrestato un giovane del luogo e sequestrato una piantina di marijuana coltivata su un balcone ha alcuni bilancini di precisione e qualche spinello tutto pronto per lo spaccio i dettagli la Maria, come la chiamano i ragazzi, cresceva rigogliosa su un balcone nel quartiere di San Giacomo, nel centro storico di Gela. Insieme alla marijuana, bilancini di precisione e qualche spinello tutto pronto per lo spaccio. Questa volta però qualcosa è andato storto per il giovane gelese dal pollice verde già noto alle forze dell'ordine. Quando i finanzieri di Gela hanno fatto irruzione nell'abitazione del ragazzo, le piante di marijuana erano al sole in balcone fra gerani e comune piante ornamentali, come un normalissimo balcone di cui andare fieri con il vicinato. I bilancini di precisione ancora sporchi di sostanze stupefacenti, sintomo di un recente utilizzo e uno spinello appena spento. Il ragazzo è stato così tratto in arresto in attesa dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le fiamme gialle di Gela hanno nuovamente acceso i riflettori sul noto problema dell'abuso e dello spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto tra i giovani. Ciò che colpisce la Ibris del ragazzo così giovane è già così navigato e addentro al settore, così tanto abituato all'illegalità da coltivare droga in casa e meglio ancora in balcone del centro come fosse del tutto normale ma la Maria che prendeva il sole di fine settembre non è passata inosservata ai finanzieri costando la libertà al giovane coltivatore. Il commissario straordinario del comune di Ricata, Maria Gazza Brandara, ha incontrato i rappresentanti del comitato per la tutela della casa nel corso dell'incontro. I rappresentanti del comitato hanno espresso la solidarietà all'attuale amministratrice della città e condannato il grave atto intimidatorio del quale è stata vittima ed esposto le ragioni, informando eh, sia eh, quelle che saranno le prossime iniziative a tutela della casa. Al di, fatto, al di là del fatto che i rappresentanti del comitato avevano chiesto un incontro con la sottoscritta, Dice Maria Gazza Brandara, oggi li ho voluto incontrare per le ragioni ma anche per esporre in modo chiaro e netto qual è la posizione dell'amministrazione comunale legata all'abbattimento delle costruzioni abusive insanabili per legge. Devo dire che a conferma di quanto ho già anticipato nei giorni scorsi, che eh, le, dopo le minacce ricevute ancora una volta ho avuto conferma che l'Icata è fatta di gente per bene e che le gesta di pochi non possono assolutamente infangare il nome di un'intera città e di un'intera popolazione. 
Si è inseriato questa mattina il nuovo comandante provinciale dell'arma dei carabinieri di Agrigento, il talente colonnello Giovanni Pellegrino, 45 anni, originario di Perugia, alla caserma Biagio Pistone, alla presenza del comandante della legione carabinieri Sicilia, il generale Riccardo Galletta, si è svolta la cerimonia di avvicendamento con il colonnello Mario Mettifogo, che lascia Agrigento dopo tre anni. Il, con il colonnello Giovanni Pellegrino proviene dal reparto operativo di Bari, dove è stato comandante a partire dall'ottobre del 2015. Si è svolta stamani nella caserma Biagio Pistone la cerimonia di avvicendamento del comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento. Tante le autorità presenti all'evento, tra questi il prefetto Diomedi, il procuratore capo patronaggio, il presidente del tribunale Falcone, il sindaco Firetto, il questore Auriemma, il comandante della guardia di finanza Maggio. Al comandante uscente colonnello Mario Mettifogo subendo il tenente colonnello Giovanni Pellegrino proveniente dal reparto operativo di Bari, mentre il colonnello Mettifogo andrà a Genova a svolgere le funzioni di capo di Stato Maggiore. Alla cerimonia ha partecipato il comandante della regione Carabinieri Generale Riccardo Galletti che nel suo intervento di saluto e di presentazione ha avuto parole di elogio per il comando provinciale di Agrigento e il lavoro finora svolto. Questi avvicendamenti testimoniano... Eh, L'istituzione, eh, in questo caso dell'arma dei carabinieri, trova eh, come dire, significato e persona attraverso i singoli comandanti, un, uh, un mix, un equilibrio tra quelle che sono le caratteristiche del singolo comandante e quelle che invece è, sono le caratteristiche fondamentali dell'arma come, come istituzione. Ognuno mette il proprio nell'interpretare il, il ruolo. Il ruolo come è stato interpretato dal colonnello Metifogo, come nella tradizione dell'arma e lo sarà anche con il nuovo comandante il colonnello Pellegrino, è stato semplicemente splendido, eh, efficace, essenziale, asciutto come nelle caratteristiche umane del colonnello Metifogo. Sono certo, la collaborazione eh, quotidiana, forte, anche intima con il nuovo eh, colonnello Pellegrino andrà avanti proprio nel solco di questa tradizione. Ho voluto dare questo saluto e essere presente qui ad Agrigento, quanto è importante anche questi momenti, anche per l'unità del corpo e il segnale che si lancia all'esterno. Ma sono presente perché c'è un avvicendamento di comando al vertice del comando provinciale di Agrigento. È un momento importante perché scandisce la vita del reparto eh, nel segno della continuità che è garantita dalle norme, dai regolamenti, però è anche vero che ciascuno poi applica e interpreta la norma, il regolamento, le direttive mettendoci un quid pluris che è costituito dalla propria esperienza professionale, dalle proprie qualità umane, dalla propria sensibilità. Come metterà a frutto l'esperienza di Agrigento, una provincia difficile con tanti problemi, quelli dei migranti ad alta densità mafiosa? Ma una provincia in cui diciamo, fare il carabiniere è una grande soddisfazione, perché qui si può assaporare effettivamente che cosa significhi il rispetto della legge e imporre il rispetto della legge e cercare di far rispettare la legge. Sul, eh, per me questo è in realtà l'undicesimo anno in Sicilia, quindi diciamo che sono piuttosto abituato alla realtà quotidiana. Secondo lei è cambiato un po' dal momento in cui si è insediato ora che sta andando via un po' la realtà grigentina in qualche modo? Ma secondo me ben poco, in tre anni è un tempo troppo limitato. Devo dire che rispetto alla mia ultima esperienza però la Sicilia è cambiata, ci sono stati dei netti miglioramenti. Una provincia sicuramente difficile con tante problematiche. Sì, un territorio con tante problematiche e anche un territorio che incontro con, con piacere alla mia seconda esperienza siciliana. Eh, intanto il contatto con una popolazione che stimo molto, della quale ho grande apprezzamento e che mi induce ovviamente a mettere il massimo impulso nell'attività di contrasto di qualsiasi fenomeno criminale, sia comune che di carattere organizzato, al fianco di carabinieri volenterosi del comando provinciale, eh, i quali insieme a me cercheranno di stare più vicini possibili al cittadino. Eh, I cittadini di, della provincia di Agrigento sono per la stragrande maggioranza persone molto oneste, che quindi necessitano della nostra vicinanza e soprattutto le fasce più giovani, gli studenti, 
che sono il futuro di questo paese, sono il futuro di questa terra e ai quali appunto l'arma dei carabinieri cercherà di stare vicino e cercherà di eh, diventare una presenza, per i quali cercherà di diventare una presenza familiare e quindi un punto di riferimento continuo. Il Movimento 5 Stelle chiama in squadra Angelo Cambiano, adesso la pagina politica, l'ex sindaco di Ricata noto per la sua battaglia contro l'abusivismo edilizio nella città di Ricata, poi sfiduciato in agosto e pronto a eh, essere inserito nella squadra del candidato presidente della regione Giancarlo Cancelleri per il Movimento 5 Stelle. Cancelleri sta pensando di affidargli un ruolo importante da assessore in giunta in caso di vittoria alle elezioni. Domenica 1 ottobre alle 10 Raffadale ospiterà la presentazione di sei candidati 5 stelle alle regionali nella circoscrizione di Egrigento, rispettivamente Fabrizio Lagaipa, Maria Bellavia, Rosalba Cimino, Matteo Mangiacavallo che è deputato uscente, Salvo Cina e Giovanni Di Caro. L'iniziativa avrà un itinerario particolare partendo dal bivio per cattolica, raggiungerà il mercatino storico di animali e i candidati parleranno direttamente con i cittadini e tutti coloro che si trovano per, per varie ragioni a visitare la tradizionale fiera del del Rosario di Raffadali. Il prossimo 6 ottobre scade il termine di per la presentazione delle liste dei candidati all'Assemblea regionale siciliana in occasione del voto per le regionali del 5 novembre. Forza Italia Grigentina mantiene il proprio impegno nel territorio. Il deputato nazionale Riccardo Gallo sarà il capolista della lista grigentina, quindi nel collegio dei Grigento e poi tra gli altri candidati si sono aggiunti il consigliere comunale di Ricata, ex consigliere perché adesso il consiglio comunale non è più in carica, Giuseppe Federico e la dirigente scolastica Patrizia Marino, moglie dell'ex presidente della provincia Eugenio Torsi. Lo stesso Gallo, i coordinatori regionali e provinciali di Forza Italia, amici che è Giambrone, il presidente provinciale Macedonio, commentano Forza Italia e Grigentina al lavoro nella preparazione di una lista di candidati forte e determinata. Si era parlato anche eh, di una probabile candidatura del sindaco di Ravanusa Carmelo D'Angelo, ma lo stesso ha smentito, ha detto io sono stato ad una eh, cena di lavoro con Riccardo Gallo in cui si è parlato di politica, di sviluppo del territorio, non si è parlato di una candidatura mi è stata proposta eh, in passato ma io ho declinato l'invito. L'esponente del movimento politico Area Rinnovamento, Tania Russo, interviene in merito ad alcuni disagi provenienti dai mancati collegamenti urbani che interessano le periferie della città di Grigento. Intervengo prima ancora come rappresentante di Area Rinnovamento, come mamma coinvolta dal disagio dei mancati trasporti urbani che collegano la periferia del villaggio Mosè alla zona scolastica di Calcarelle, facendomi portavoce del pensiero di tantissimi genitori che come me vivono questo disservizio. Come sappiamo la zona di Calcarelle è centro di numerosi istituzioni istituti scolastici frequentati da una grossa quantità di studenti che ogni giorno si spostano per raggiungere il polo. Purtroppo da un anno a questa parte l'unica zona a non essere servita da un mezzo diretto è proprio quella del villaggio Mosè. Una sorgente d'acqua sgorga i piedi del palacongressi, si tratta di un affioramento d'acqua proveniente dalla zona alta del villaggio Mosè. Per gestire l'affioramento è stato installato un vero e proprio sistema di pompaggio con sette pompe elettriche e diverse vasche di grandi dimensioni per l'accumulo. Sentiamo Adriana Licausi. In una città nota per la penuria d'acqua è quasi il colmo che una sorgente crei tanti problemi. Guardate, questa è la falda freatica, un punto di affioramento dell'acqua proveniente dalla zona alta del villaggio Mosè. Siamo ad Agrigento e questo è il Palacongressi, una struttura chiusa dall'autunno 2012, prima in gestione al comune, dal 2016 affidata dalla regione al Parco Valle dei Templi, che sta realizzando interventi di manutenzione per rendere fruibile l'immobile. I lavori in corso stanno però impattando con un problema serissimo, una sorgente molto attiva ai piedi del palacongressi, che per essere gestita richiede un importante impianto di pompaggio, ovvero sette pompe elettriche e diverse vasche di grandi dimensioni per l'accumulo del liquido, parte del quale finisce ovviamente buttato via. Avete sentito bene, costa meno tenere la sorgente sotto controllo ma disperdere l'acqua che sfruttarla. Cose da non andare a raccontare a chi convive con i rubinetti a secco, ma il problema per essere affrontato richiederebbe progettualità e interventi economici e tecnici che vanno ben al di là di quello che è oggi nelle condizioni di fare il parco archeologico, che comunque è solo il compito di gestire la manutenzione ordinaria e la successiva gestione altrettanto ordinaria e niente più.
Anche il comune di Agrigento al momento non sembra interessato alla questione, nonostante esista una sorgente vivace in pieno centro abitato e in un quartiere dove manca qualunque studio di tipo idrogeologico. Neanche Girgenti Acque sembra provare interesse o entusiasmo. La società che gestisce il servizio idrico integrato è già concessionaria di impianti e fonti già esistenti. Giurgenti Acque rende noto che a causa di un guasto che interessa l'acquedotto Carboi in località Gangio del comune di Sciacca è stata sensibilmente ridotta la fornitura idrica al comune di Sciacca. Questa inconveniente potrebbe di conseguenza non consentire il regolare svolgimento delle torniazioni idriche previste con conseguenti limitazioni e slittamenti. Giurgenti Acque sta lavorando all'esecuzione dei necessari interventi di manutenzione, si legge in una nota a conclusione dei quali sarà possibile ripristinare la normale fornitura dura idrica ai serbatoi del comune di Sciacca nel, nel rispetto dei tempi tecnici necessari. Approvato dal settore solidarietà sociale del Libero Consorzio Comunale, l'ex provincia di Grigento, l'aggiornamento del registro provinciale degli enti già accreditati all'albo regionale. Si tratta di associazioni e eh, di eh, società cooperative autorizzate allo svolgimento dei servizi di autonomia, comunicazione ed igienico personale in favore di portatori di handicap grave che frequentano le scuole medie superiori di competenza dell'ente. Il nuovo elenco si trova pubblicato nella home page del sito istituzionale dell'ente. Lavoreremo per l'istituzione a livello regionale di un tavolo tecnico permanente sul turismo, ad annunciarlo il presidente del comparto della CNA Sicilia, il canicattinese Francesco Di Natale, dopo aver partecipato a Roma nella sede della Confederazione ad un convegno sul ruolo del turismo nell'economia italiana. Quello che è divenuto ormai un settore rilevante anche per la ricchezza della nostra isola, dice Di Natale, non può essere lasciato alle dinamiche individuali o occasionali, va seriamente attenzionato e monitorato e organizzato sotto una regia attenta e lungimirante. Ieri presso la chiesa Madre di Ragona è stata celebrata una messa in occasione del terzo anniversario della scomparsa dei piccoli Carmelo Raimondo e Laura Mulone, figli dell'appuntato dell'arma dei carabinieri Rosario Mulone, tragicamente deceduti presso il sito delle Maccalube di Aragona. La cerimonia di commemorazione che è stata officiata dal capellano militare della legione carabinieri Sicilia, Don Salvatore Falzone, assieme all'arciprete di Aragona, Don Angelo Chillura, ha visto la presenza di numerose eh, rappresentanti istituzionali, dei genitori dei due piccoli che sono deceduti in questa tragedia delle Maccalube e anche del eh, generale eh, Riccardo Galletta. Tre anni ieri dalla tragica morte di Carmelo e Laura Mulone, i due piccoli travolti e uccisi dall'esplosione delle Macalube, mentre erano in gita con il padre. Aragona rende omaggio ai due piccoli scomparsi prematuramente. Nella chiesa madre, oltre ai genitori e ai parenti e ai conoscenti, anche il comandante della legione Carabinieri Sicilia e il generale di brigata Riccardo Galletta, il comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, Mario Mettifogo, nel suo ultimo giorno di servizio d'Agrigento, e il suo successore, il tenente colonnello Giovanni. Pellegrino, oltre ai numerosi carabinieri colleghi di Rosario Mulone, anche lui appartenente alle forze dell'ordine. A celebrare la messa insieme con il prete della chiesa Don Angelo Chillura e il cappellano militare Don Salvatore Falzone. Seduti ai primi posti anche il sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino che ha annunciato l'intitolazione di una via a Carmelo e Laura Mulone. Al termine della messa prende la parola la madre dei due bambini, Giovanna Lucchese, che tra le lacrime legge una lettera indirizzata ai suoi figli, in quello che sarebbe stato il compleanno di Carmelo. Nella missiva ancora una volta la madre chiede giustizia, il mio cuore vorrebbe dire tante cose ma dico solo questo, legge Giovanna Lucchese con la voce interrotta dalle lacrime. Angioletti miei, sono tre anni che non siete più con noi, un giorno che doveva essere di festa si è trasformato in una tragedia perché avete visitato quel maledetto posto di Macalube così tanto pubblicizzato. Io ero ignorante di questo luogo, continua la lettera, ma chi era competente non poteva permettersi di essere ignorante. Hanno distrutto una famiglia e i miei figli che mi mancano da morire. Mi mancano i vostri abbracci, la vostra voce, la loro presenza, la dolcezza di Laura. Oggi Carmelo festeggia il suo compleanno con sua sorella e con tutti gli angeli del cielo. Io, conclude la mamma, vi sento ancora vicino con l'aiuto di Gesù. Adesso mi affido a Dio e aspetto che giustizia sia fatta. 
Nell'ambito delle manifestazioni promosse nella settimana della legalità con il patrocinio del comune di Canicattì, l'Ions Club Canicattì Castelbonanno ha portato a termine il murale della legalità. L'opera dedicata ai giudici Antonino Setta e Rosario Livatino è stata realizzata nel muro della villa comunale. A giorni sarà organizzata una cerimonia ufficiale per la consegna dell'opera alla città. L'iniziativa si colloca all'interno di un service nazionale sulla legalità ed è stata apprezzata e condivisa dalle autorità scolastiche eh, sionistiche con l'URA. Cannaz Cannarozzo e Pietro Saia presenti alla cerimonia di apertura dell'anno sociale della Presidente Liliana Munda. Il coordinamento è stato affidato all'architetto Rosa Maria Corbo nella duplice veste di socio dell'Ions Club Canicattì Castelbonanno e di docente del liceo artistico Maiorana di Gela. Il murale infatti è stato eseguito da Giovanni Di Dio, Martin Bonanno e Placido Guglielmo del liceo artistico Maiorana di Gela. Ci fermiamo con una nota dettagliata e motivata il commissario del comune di Ricata, Baragazza Brandara, ha chiesto al commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento il mantenimento delle risorse umane assegnate nella sede distaccata dell'URP, l'ufficio relazioni con il pubblico provinciale in città. Ciò in considerazione del fatto che nel tempo questo ufficio è divenuto un insostituibile punto di riferimento certo e costante per le amministrazioni locali, dice Brandara, per l'ascolto delle esigenze dei cittadini, della comunità, per le formazioni sociali e le associazioni nonché strumento per assicurare i necessari servizi di informazione e assistenza ai crescenti flussi di visitatori. Si terrà domani alle 10.30 presso la sala del Collare del Castello Chiaramonte di Favara il convegno dal titolo Favara ricorda Rosario Livatino, l'evento organizzato dall'associazione Emanuela Loi con il patrocinio del comune di Favara. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Annalba interverranno Calogero Castronovo dell'associazione Emanuela Loi, Enrico Quattrocchi del Foro di Agrigento, Fabio Fabiano, presidente dell'associazione Emanuela Loi e l'avvocato Vincenzo Avanzato, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento ed ancora Graziella Luparello, magistrato del Tribunale di Caltanissetta. Conclude i lavori Claudio Fava, eh, vicepresidente della Commissione Nazionale Antimafia. Professione donne è il titolo del convegno organizzato dalla FIDAPA di Canicattì che si terrà domani, venerdì 29 settembre alle 16 nell'aula consiliare del comune di Canicattì. Sentiamo la presidente della FIDAPA, Daniela Marchese Ragona, in questa intervista. Riprendono le iniziative della FIDAPA, si parla di donne, si parla di tutela soprattutto delle donne nel mondo del lavoro, un tema di stretta attualità. Sì, eh, intanto come FIDAPA abbiamo voluto un attimino eh, soffermare eh, l'attenzione su un argomento che a nostro avviso è sempre attuale, quello appunto della tutela della donna nel mondo lavorativo, eh, la tutela della maternità, eh, le discriminazioni ed essendo la FIDAPA un movimento di opinione vuole eh, per così dire dare un contributo eh, per le donne che lavorano, che svolgono le professioni di qualsiasi natura esse siano e che spesso non vengono, non vengono tutelare te nel mondo del lavoro, sia eh, in termini di eh, lavoro autonomo che in termini di lavoro eh, dipendente. Ragion per cui abbiamo voluto, con, eh, grazie anche alla sinergia con altri enti e con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, eh, cercare di eh, creare un momento di riflessione su un argomento eh, spinoso talvolta eh, che, spesso, eh, che spesso non viene attenzionato da chi ha il dovere di eh, curare quella eh, sinergia che fa crescere eh, la collettività in termini di eh, anche sviluppo eh, sociale di benessere fisico. Ecco, dove saremo? Insomma, quale sarà la sede che ospiterà il convegno? Allora, eh, io ho fortemente voluto aprire, eh, e grazie a questo punto anche al Presidente del Consiglio, Avvocato Alberto Tedesco, aprire le porte della città di Canicattì, quindi l'aula consigliare del Comune di Canicattì. È un convegno che per la prima volta viene celebrato presso l'aula consigliare e, e per me è un motivo di orgoglio perché sono pure un consigliere comunale donna. Ecco, si parla di tutela delle donne che hanno un lavoro, ma molte donne il lavoro ce l'hanno, ma non è riconosciuto, fanno le casalinghe. Anche in questo senso ecco, sarà aperto un po' eh, quello che può essere, eh, dal punto di vista anche dell'opinione, eh, una forma di tutela per queste donne che insomma, eh, lavorano a casa, lavorano tanto, ma non hanno nessun tipo di retribuzione. Allora, mi auguro che il legislatore eh, prenda seriamente in carico questo problema. Eh, questo problema. Eh, vada 
cosa è che spero che grazie anche ai relatori che domani pomeriggio saranno presenti il pubblico eh, potrà fare degli interventi mirati eh, ai quali verranno date risposte ad alti livelli suppongo perché tanto il professore Massimiliano Marinelli quanto il nostro concittadino eh, Cammalleri eh, sono insomma, delle, delle risorse non soltanto per la regione Sicilia ma per l'intera nostra eh, nazione. La riabilitazione ictus, osteoporosi, artropatia reumatica e scoliosi, e questo è il tema di un corso di formazione che si svolgerà sabato 30 settembre dalle 9 alle 18.30 presso la sala conferenze dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo di Ricata. Organizzatore e direttore di questo evento che coinvolgerà medici e operatori sanitari di tutta la provincia e una quindicina di relatori è Angelo Gambino, dirigente e facente funzioni del reparto di medicina fisica e riabilitativa dei presidi ospedalieri di Agrigento e Licata, responsabile dell'ambulatorio di Canicattì dell'ASP Agrigentina. Lillo Ciotta, capobellese DOC, presidente dell'associazione Erios Artisti Associati, nonché presidente provinciale dell'Unione Italiana Libero Teatro, da sempre impegnato nel teatro e autore di moltissime opere teatrali, punto di riferimento del teatro agrigentino, diventa responsabile del settore cultura dell'Axi di Agrigento. A eh, firmare la eh, delega è stato il presidente provinciale dell'Axi Giuseppe Balsano. Il giusto riconoscimento a chi da decenni si spende per promuovere la cultura, a lui vanno i più sigeri auguri da parte mia e da tutto il consiglio che rappresento, ha detto il presidente Axi Balsano. È stato pubblicato sul sito web del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento il bando relativo alla terza edizione del premio intitolato al Vescovo Gregorio di Agrigento. Il premio ammonta complessivamente a 5.000 euro finalizzato a sostenere il lavoro di ricerca eh, da parte dei laureandi. Possono partecipare al concorso tutti coloro i quali abbiano discusso presso una università europea eh, una tesi di laurea magistrale, una tesi di specializzazione o dottorato su aspetti dell'archeologia o del paesaggio. La scadenza per la partecipazione è fissata al 31 ottobre. E scade anche il 31 ottobre la eh, domanda per partecipare alle quattro borse di studio del valore massimo di 2.500 euro ciascuna spendibili per la partecipazione ad un master universitario di secondo livello indetto entro il 28 febbraio del 2018 attivato dall'Università di Cadania o da altre università con tanto di motivazione. Ad attivare le borse di studio è stata la Fondazione Euro Mediterranea Luigi Umberto Tregua Ollus e la Fondazione Etica e Valori Marini. Lutregua. Le borse di studio sono destinate a giovani laureati in discipline coerenti con la scelta del master con voto di laurea non inferiore a 100 su 110 siano residenti in Sicilia. Vediamo se ci sono aggiornamenti per quanto riguarda soprattutto le notizie di eh, cronaca, eh, 30 tunisini riescono ad arrivare fino all'arenile, eh, tra di loro ci sono anche 12 minori, questa è un'ultima ora giunta eh, poco fa in redazione, eh, continuano quindi gli sbarchi eh, in provincia di Agrigento, sono 30 i tunisini che sono arrivati a Linosa, fra di loro anche una dozzina di minorenni, la carretta del mare senza alcun allarme o soccorso è giunta fino alla costa, i 30 tutti in buone condizioni di salute sono stati bloccati dai carabinieri che durante la notte hanno avuto non pochi problemi di gestione a Linosa, non c'è infatti una struttura dove ospitare temporaneamente i migranti che sbarcano. Sull'isola. I minorenni sono stati ospitati nei locali della parrocchia, mentre gli adulti sono rimasti concentrati tutti nello stesso posto. Il gruppo adesso è stato trasferito a Lampedusa e all'hotspot di Contrada in Briacola. Questo per quanto riguarda la cronaca. Non ci sono altri aggiornamenti. Grazie per averci seguito, per aver seguito il nostro telegiornale. Appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.